السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جگہ کی مٹی لے کر آئیں جو زمین کا قلب ہے یعنی کہ اصل ہے اور اس کا حسن اور خوبصورتی نور ہے چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹی بھر مٹی اس جگہ سے اٹھائی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے یہ مٹی بالکل سفید اور چمکدار تھی اور اس میں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی کی اصل اس جگہ کی ہے جو مکے میں تمام زمین کا مرکز ہے حق تعالی نے جب زمین و آسمان کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا تو زمین سے جس حصے نے حق تعالی کے اس حکم کا جواب دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بھی بتایا ہے کہ جس حصے نے جواب دیا تھا وہی کعبہ مبارک کی جگہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشت خاک جہاں سے اٹھائی گئی زمن میں ہمارے پاس دو اقوال آتے ہیں ایک تو یہ کہ حضور کی مٹی اس جگہ سے اٹھائی گئی جہاں آپ کا مزار اور مدفن ہے دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کی مٹی مکے میں زمین کے مرکت سے اٹھائی گئی تو روایتوں کے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی مشکت خاک اصل میں تو مکے کی ہی تھی لیکن زمین کی تخلیق کے وقت جب پانی میں موجیں اٹھیں تو ان موجوں نے آپ کی مشتخاق کو وہاں سے اچھال کر آپ کے مزار مبارک کی جگہ پر پہنچا دیا اس جواب سے یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشتخاق مکے سے اٹھائی گئی تھی تو اس سے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کا مدفن اور مزار بھی مکے میں ہی ہو کیونکہ انسان کی مشتخاق جس جگہ سے اٹھائی جاتی ہے اس کا مزار اور مدفن اسی جگہ پر ہوتا ہے غرض اللہ تعالیٰ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے مزار مبارک کی جگہ سے آپ کی مشتخاق اٹھائی اور پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی مشتخاق کے ساتھ حل کیا یہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مشتخاق کا ذکر آیا ہے غالباً اسی کو آپ نے اپنے ایک ارشاد میں نور سے تعبیر فرمایا ہے وہ ارشاد یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جابر نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کے متعلق بتلائیے جسے اللہ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ لوہ تھی اور نہ قلم تھا اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ جو حدیث نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پر ایک درس موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ وہ حدیث جو نور محمدی کے متعلق ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گی تو یہاں اگر مشتخاق سے مراد یہ نور ہی لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس میں اپنا نور شامل فرما دیا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا اب ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا نور جب پیدا فرمایا گیا تو اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا حالانکہ حضرت کعب احبار کی ایک روایت پہلے بھی آپ سے بیان کیے کہ جب اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مرکز سے ایک مشتخاق لے کر آئے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول گزرائے کہ حضور کی مشتخاق کی اصل زمین کے مرکز سے یعنی اس وقت زمین موجود تھی اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور تو پہلے ہی پیدا کیا جا چکا تھا جبکہ زمین و آسمان اور لوح و قلم کچھ بھی موجود نہ تھا پر پھر اس کے بعد جب زمین و آسمان پیدا ہو چکے تو یہ مشتخاق لے کر اس میں یہ نور بھر دیا گیا اور یہ مشتخاق زمین کے مرکز سے اٹھائی گئی تھی اب یہ روایت بھی درست ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین میں یہ جو نور اور بشر کا 
جو لوگ اس تعلق میں ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہ بڑی پیاری بات ہے جو ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشر کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے اور جو صرف نور کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں پہلے نور کی تخلیق ہے پھر بشریت کی تخلیق ہے اور اس پر بھی پہلے میں نے دروس میں آپ سے تفصیل سے بات کی آپ وہ نور محمدی والا درس ضرور سنیے اگر آپ اس بارے میں ابھی بھی کوئی اشکال رکھتے ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت کی معزز مشت خاکی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنسوں کے مقابلے میں جن سے عالی اور تمام موجودات اور انسانوں کے لیے سب سے بڑے باپ کے درجے میں ہیں وما علینا اللہ البلاغ